Evet, Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da gerçekleşen seçimler dünya basınının da gündeminde. Dünya basını özellikle son bir haftada dikkat çekici makaleler yayınladı. Erdoğan'ın tutumuna ilişkin, Erdoğan'ın durumuna ilişkin haberler ve makaleler de gördük. Bu son haftada da yoğunlaşarak devam edecek gibi görünüyor. Bu konuyu konuşacağız ama öncesinde arkadaşlarımızın derlediği bir kısa haberimiz var. Bakalım dış basın Türkiye'deki seçimleri özellikle Erdoğan durumunu nasıl görmüş? Otoriter Erdoğan'ın seçimi kaybetme riski çok yüksek. Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi siyasal bozgun. Erdoğan'ın yenilmesiyle Türkiye özgür olacak, refaha kavuşacak. Bu başlıklar İngiltere merkezi haftalık ekonomist dergisinin 14 Mayıs seçimlerine ilişkin analizinde yer alıyor. Eğer Türkiye otoriter liderini gönderirse demokratlar her yerde cesaretlenmeli başlığını taşıyan analiz, bunun dünya genelindeki otoriter rejimlere de verilmiş doğru bir mesaj olacağının altını çizdi. Türkiye'de demokrasinin suni solunuma bağlı olduğunu, Erdoğan'ın da başka birçok otoriter lider gibi yargıyı etkisizleştirdiğini, medyayı susturduğunu, meclisi saf dışı bıraktığını yazan ekonomist, Kılıçdaroğlu'nun ise tüm bu politikaları geri çevirmeyi taahhüt ettiğine dikkat çekti. Dergi, Türkiye'deki büyük ekonomik krizin Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde daha da kötüye gideceğini ancak kaybederse durumun iyileşeceğini öngördü. Erdoğan'ın gücünü, sağduyusunu ve ahlak duygusunu bulandırdığını yazan ekonomist, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olmasını ise iştenlikle desteklediklerini yazdı. Washington Post gazetesi ise 14 Mayıs seçimlerine despotizmin gölgesinde gidildiğini yazdı. Giderek artan despotizmin gölgesi Türkiye'deki seçimlerin üzerinde başlıklı yazıda Türkiye'de toplumsal refah, ekonomi ve demokrasideki gerilemeye dikkat çekildi. Erdoğan'ın Türkiye ekonomisini kötü yönetmesi sonucu hayat standartlarının erozyona uğradığı, Türk lirasının değer kaybettiği ve enflasyonun tavan yaptığı belirtildi. Gazete, kamuoyu yoklamalarında Kılıçdaroğlu'nun seçimi önde götürdüğünü aktardı. 6 Şubat'ta yaşanan depreminde Erdoğan'ın imajına büyük zarar verdiği vurgulandı. Gazete 14 Mayıs seçimlerini Türkiye için tek adam iktidarının boyunduruğundan kurtulma fırsatı olarak değerlendirdi. Seçim sonuçlarının hem Türkiye halkı hem de batılı müttefikler açısından büyük önem taşıdığı da ifade edildi. Dünya basınının e, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki seçimleri nasıl gördüğünü konuşacağız. Yücel Özdemir, Evrensel Gazetesi yazarı Skype hattımızda. E, Yücel merhaba yayınımıza hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, sabahın erken saati e, biliyorum ama e, sonuçta çok da önemli bir haftaya giriyoruz. Bu önemli haftaya girerken özellikle e, şimdiye kadar sen de yakından takip ediyorsun. E, dünya basını 14 Mayıs seçimini nasıl gördü? Son e, birkaç günden bu yanadır da e, etkili makaleler yayınlandı. Neydi bunları belki bir kez daha izleyicilerimize hatırlatalım ama akabinde bu e, makaleleri özellikle Erdoğan'la ilgili belirlemeleri nasıl değerlendirmek gerekir ne dersin? Ya Dünya basını zaten Türkiye'yi değişik boyutlarla izliyordu ama seçim bağlamında ilk kez e, bu haftadan itibaren yani geçtiğimiz haftadan itibaren başladı ve önümüzdeki hafta içerisinde yoğunlaşacak bu izleme konusu hem televizyonlar hem dergiler yoğun bir şekilde yorumlar ve değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi birincisi Avrupa basını özellikle Erdoğan'la konusunda sürekli eleştirel bir yaklaşım içerisindeydi. Daha önce de Erdoğan'lı kapaklar özellikle Almanya'da Derçikli Gül dergisi yapmıştı. Basın Erdoğan'ın basına yönelik yapmış olduğu baskıdan dolayı Erdoğan'ı zaten sevmiyor. Bunu açık olarak ifade edelim. Yani otoriter bir rejim olur, olduğunu daha önce de değişik vesilelerle dile getirmişti. Dolayısıyla Türkiye'de, Türkiye seçiminin hani ekonomistin belirttiği gibi 2023'ün en önemli seçimlerinden bir tanesi oldu. Yani dünya dengeleri açısından, Avrupa ile ilişkiler açısından ve otoriter bir rejimin işte 20 yıldan fazla bir süredir iş başında olan bir hükümetin, bir liderin kaderinin değişeceği, kaderinin belirleyici bir seçim olarak gördüğü için Basın herkes gerçekten de e, yoğun bir şekilde Türkiye'ye odaklanmış durumda ve bu hafta içerisinde daha fazla odaklanacak. Ben özellikle Derçikli Gül'deki yazıları ayrıntılı bir şekilde okudum. Orada tabii ki e, Erdoğan'ın ekonomik olarak bir yıkım yarattığını ülkeye anlatıyorlar. E, dikkat çeken çok önemli bir nokta var. 
yeni seçmenlerin geç ilk kez sandık başına giden genç seçmenlerin Erdoğan'a oy vermeyeceği ifade ediliyor. 18-25 yaş grubu arasındaki gençlerin sadece AKP'ye %18'in oy verdiği dile getiriliyor. Diğer büyük çoğunluğun ise Erdoğan'la ilişkisini kestiği ifade ediliyor. Bu nedenle Erdoğan'ın seçimi kaybedeceği Derspiegel'deki haber analizlerde, yorumlarda baktığımızda net bir şekilde görülüyor. Tabi dünya basını bu kadar geniş bir şekilde yer verince Erdoğan yanlısı basın da ya Batı tekrardan bize karşı harekete geçti ve bunu kendi iç kamuoyu içerisinde bunu kullanmaya başladılar. İşte Erdoğan'ın bir Batı karşıtı, işte İslam'ı koruyan bir şekilde bir lider olduğunu yorumlar yapıyorlar ve bu bir e, savunmadan e, e, atağa geçme pozisyonu içerisinde bir şey de sorabilir de. miyim İcer? Özellikle dikkat çekici. E, dün gece Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. Yani ne doğudanız ne batıdanız gibi e, bir savunuya girdi. Çünkü AKP cenahı aynı zamanda e, işte muhalefeti de batıcı olmakla suçlayıp onun üzerinden propaganda yapıyor. E, diğer taraftan e, Erdoğan da batıdan bu tür eleştirel tutumlar geldiğinde ee, iç e, yapıyı ya da içeriği konsolide ederek, milliyetçiliği, ırkçılığı konsolide ederek kendisini güçlendirme çabası da giriyor. İyi gözlüyorsun bu tabloyu. Bununla ilgili ne denebilir? Yani e, bu esasen gazetecilik, e, basıncılık açısından baktığımızda olması gereken yani dış basında haber veriyor. Aslında bir karşıtlık üzerinden meseleyi kurmuyor. Yani Der Spiegel'de de bir haber var. Bilmem de ekonomiste de haber var. Yani gelişmeyi izleyiciye aktarıyor. E haber de bu şekilde aktarılır. Kötü yönetiyorsanız, otokratsanız otokratsınız. Yani bunun başka yolu yok. E sen nasıl değerlendiriyorsun bu tabloyu? Kesinlikle orada şöyle bir şey yok. Yani e, Batı ile Doğu arasında ya da işte antiemperyalist bir Erdoğan var. Batı da antiemperyalist olduğu için karşı çıkan bir Erdoğan'a Eleştiri yaklaşmıyor. Yani aynı başlıklar, aynı manşetleri Macaristan'daki Orban hükümetine karşı da, Orban'a karşı da yapılıyor. Aynı başlıkları Putin'e karşı, aynı başlıkları başka bir otoriter rejime karşı yapılıyor. Bu açıdan dediğin gibi basın 2023'ün en önemli seçimlerini dikkate alıyor ve bu konuda değişik açılardan analiz yapmak gerekiyor. Şimdi Erdoğan'ın Batı, kendisini Batı karşıtı göstermesi tam bir ikiyüzlük ve sahtekarlık. Çünkü biz biliyoruz ki Erdoğan zaten Batı ile yıllardan beri işbirliği içerisinde çalışıyor. Ee, daha hükümete gelmeden önce Erdoğan'ın daha AKP başkanı olarak Batı tarafından kırmızı halalarla karşılandığını e, bir başbakan gibi pozisyonuyla göreve getir şey e, e, e, bunu. E, karşıladıklarını, görüştüklerini yani burada bir e, batı karşıtlığı söylemi Erdoğan açısından sadece tabana yönelik bir konsolide etme e, girişiminin ötesinde değil. E, bu sahtekar bir yaklaşım. İkincisi de zaten Erdoğan her seçimde bunu yapıyor. 2018'deki seçimlerde özellikle Avrupa'daki seçmenlerin oyunu kazanmak için ey Avrupa diye açıklamalar yapıyorlardı. Merkel'i Hitler'e benzetiyordu. Ya da Benzer bir şekilde Macaristan, e, e, Hollanda ile yoğun bir tartışma yaşanmıştı. Yani seçimler de muhafazakar sadece seçmeni konzolde etmek için böyle bir battı karşıtı görülür. Ama gerçekte bakarsak bu sadece oya yönelik bir hamledir. Gerçekte ise seçim gittikten sonra Erdoğan batı ile ilişkilerini sürekli düzeltiyor. NATO ile bazı bir gerilim yaşasa bile bu gerilimler sonra normalleşiyor. Almanya ile gerilimler yaşadı. 2017-2018 daha sonra ama Berlin'e geldi bir görüşme yaptı. Yani e, e, artan ve düşen eğilimlerde yani zaman zaman e, Türkiye'deki e, taraftar kitlesini yoğunlaştırmak için sonunu sertleştiriyor ama daha sonra geri adım atıyor. Erdoğan hep bu çizgiyi izliyor. Seçim dönemlerinde biraz daha batı karşıtlığı oyu getirdiği için onu e, hareket ettiği için biraz bunu gündeme getiriyor ama sonra da bunu unutacak çünkü o da bir denge siyaseti izliyor. Sonuçta Kılıçdaroğlu da geldiğinde de Türkiye dış politikası yüzde yüz değişmedi. Yani Erdoğan geldiğinde de Türkiye dış politikası yüzde yüz değişmedi. Bundan sonra da böyle keskin net bir şekilde doğudan batıdan diye bir ikilem olmayacak bence.
Peki tekrar basına dönelim aslında e, dünya basını e, bir şekliyle Erdoğan'ın yenilmesiyle e, Türkiye'deki özgürlük arasında da bağlantı kuruyor. Yani birçok haberde, Deriş Pigil'de de diğerlerinde de bu öne çıktı. E, bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Yani o e, basın bu tespitleri yaparken e, temel argümanları ne? Temel argümanı Erdoğan'ın otoriter bir siyasetçi olması. Basına yönelik saldırgan bir siyaset izlemesi. Biz geçtiğimiz dönemde sadece Türkiye'de yayın yapan muhalif basın ve muhalif gazeteciler Erdoğan'ın e, mağduru olmadı. Aynı zamanda bu batı basın çoğu, Derçi Pigli örnek vereyim örneğin, ya da Deniz Yücel olayını hepimiz biliyoruz. Ya da Avrupa'daki işte e, e, Deutsche Welle'den tutalım BBC'ye kadar Değişik yabancı kurumlar hakkında da Türkiye rapor hazırladı. Bunların hepsinin Türkiye karşıtı ve Türk düşmanı olduğu raporlarını hazırladı. Ve bu yayınların Türkçe kanallarına ulaşmasını engelledi. Böyle olunca Erdoğan'ın batı basına karşı yaklaşımını, temel hak ve özgürlüklere, Kürtlere, Alevlere karşı yaklaşımını çok yakından biliyorlar. Onun için bir otoriter rejimin gitmesi konusunda yayınları hani şöyle diyelim tamamen Kılıçdaroğlu propagandası yapan bir yayın yok ama Erdoğan'ın durumunu objektif olarak ortaya koyuyorlar ve bu bıraktığı süre içerisinde nasıl biz bir karanlık bir tablo var geride geriye baktığımızda aynısını Alman basında görüyor ve bunu yapan da zaten meslektaşlarımız uzun yıllar Türkiye'ye giden Alman basın e, temsilcileri en azından Spiegel'de bu araştırmayı yapan sahaya gidip dolaşan insanlarla konuşan ve e, hükümetin e, Erdoğan izlemiş olduğu politikayla basını nasıl bir cenden içerisine koyduğunu bildikleri için bu değerlendirmelerini yapıyorlar. Peki e, bir kıyaslama yapmanı da isteyeceğim. Çünkü e, Almanya'yı çok daha yakın takip ediyorsun. E, 2018 ve 2023 seçimleri arasında Almanya'da özellikle iktidar açısından AKP MHP açısından seçimlerde Nasıl bir benzerlik ve karşıtlık var devletin tutumu açısından soruyorum. Çünkü bu kez e, basta da yansıdı. E, AKP geçmişteki gibi rahat e, çalışamadı dediler. Bir engelleme olduğunu söyleyip bunun üzerinden hatta propaganda bile yürüttüler. Neydi bu tablonun esası? E, AKP'nin Almanya'da çok ciddi bir engelle karşılaştığını e, ben görmedim. Hatta Hayır, görünmedim. Onların, onların bu yönlü propagandası var. Onu evet, bunların hatta Nürnberg'de afişler bile astılar. Alman basını bunu e, yoğun bir şekilde kullandı. Tabii ki siyasetçilerin Almanya'ya gelip propaganda yapması konusunda bir düzenleme daha önce yapılmıştı. E, gelip Almanya'da seçim çalışmaları yapılmasın diye AKP'den kimse gelmedi, büyük mitingler yapılmadı. Ee, ama diğer partilerden de gelmedi. Yani onlara yönelik özel bir uygulamanın olduğunu söyleyemeyiz. Genel olarak baktığımızda AKP seçmenin hani yurt dışındaki oy kullanma e, işlemi 9 Mayıs'ta bitiyor. Bu süre içerisinde e, AKP seçmenin rahat olmadığını görüyoruz. E, sürekli kendi tabanlarını harekete geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Taşıma yaptıklarını ama seçimlere katılım oranı 2018'e göre artacak. Şu anki bütün veriler o yönde. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Ben daha çok şunu AKP'nin dışındaki seçmenlerin bu sefer sandığa yurt dışında daha yoğun gittiğini, tercihlerini yaptıklarını düşünüyorum. Ve bu seçimlerde AKP Türkiye kadar olmasa bile yurt dışında özellikle Almanya'da da bir oy kaybına uğrayacak. Yani o zaman şöyle demek mümkün. AKP çok istedi bir mağduriyet politikası oluşturmayı. Ama bunu başaramadı demek mümkün mü 2023-14 Mayıs seçimi için? Kesinlikle. Yani istediği bir e, propaganda yapamadı. Hatırlarsanız 2018 öncesinde Almanya ile e, Erdoğan arasında, Türkiye arasında bir yoğun bir gerilim vardı. İşte o Erdoğan, Merkel'i nazilikle benzettiği dönem de tam bu döneme geliyordu. Batı karşıtlığı üzerinden bir oy topladı ama bu sefer... Aynı tonda, aynı sertlikte bir e, siyaset izlemedi. Kendi kesim, kesimlerini de e, harekete geçiremedi bunu e, çerçevede. Peki. Çok teşekkürler Yücel Özdemir. Zaman ayırdınız, e, yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.